So we're talking about how to fulfill the cultural mandate. Estamos hablando de cómo cumplir con el mandato cultural. And we've seen that Christians have been on the forefront of advancements in every sphere of life. Y nosotros hemos visto cómo los cristianos han estado en la delantera para cumplir con esto. It's been Christians who have also implemented truth through commerce and social action. Y han sido también cristianos los que han implementado la verdad a través del comercio y la acción social. Many of the great businessmen were Christians applying biblical truth when they, uh, uh, when they set up their businesses. Muchos de los empresarios y, com y grandes comerciantes eran cristianos y aplicaron la verdad en sus negocios. From Cyrus McCormick to Cyrus Field, George Pullman, Peter Cooper, John Watermaker, John Eckerd, just to name a few. Estos solamente son algunos que se pueden nombrar, pero hay muchos más. This man, Cyrus Hall McCormick, este hombre, Cyrus Hall McCormick, uh, did more to destroy famine than any other man in history. Él hizo mucho más para destruir la hambruna que cualquier otra persona en el mundo and he did en, la, it, en la historia and he did it in a biblical fashion y él lo hizo en una manera bíblica not by taking from the rich and giving to the poor no lo hizo a través de tomar del rico y darle al pobre but by empowering the common farmer to be 10 20 30 times more productive than pero he was. lo hizo a través de empoderar a los granjeros para que sean dos o tres veces más productivos. And he did it by inventing a machine y él lo hizo al inventar una máquina called the reaper. llamada la segadora o la cosechadora. This was a machine that properly cut grain in the field. Esa era una máquina que cortaba apropiadamente los granos en el campo o las espigas. And the, Cyrus's story is inspiring and informative. Eh, los, la historia de, de Cyrus es empoderadora y, e informativa. Cyrus grew up on a farm in uh, the Shenandoah Valley in Virginia in the early 1800s. Eh, Cyrus <coughs> nació y creció en una granja en un valle de Virginia en 1800 más o menos. And he, he was born just a generation after America became a new nation. Él nació después de la generación que Estados Unidos, de, de la primera generación después del nacimiento de los Estados Unidos. What, what year? Uh, he was born in 1809. Él fue, él nació en 1809. And he was born at the perfect place. Él nació en el lugar perfecto. In the perfect time. En el lugar, eh, en el tiempo correcto. To accomplish his mission for God. Para completar su misión para Dios. He was born in the free land. Él nació en una tierra libre. A land where people were free to invent new things. La gente donde eh, tenía libertad para inventar nuevas cosas. And benefit from the fruit of their labor. Y ser beneficiados del fruto de su labor. He was also grew up on a farm. Pero también nació en una, él también, otra cosa importante fue que creció and, en una granja. And he experienced the backbreaking work of bringing in the harvest. Él mismo experimentó el dolor de espalda que significaba trabajar en un campo. And his parents instilled into him the character and faith he needed. Y <laughs> sus padres eh, eh, enseñaron a él el carácter y la fe que él necesitaba and he even uh, his father had himself had tried to invent a reaper de hecho su padre también había tratado de inventar una segadora and McCormick was often in his in in the workshop where his father was attempting to uh, invent this machine y McCormick tuvo la oportunidad de estar en, en el taller donde su padre había intentado crear una segadora. 
And so this also inspired him to want to invent from o sea a young man. Eso también lo, lo, lo animó a él, lo inspiró a él de tratar de inventar. And so all these factors Así que todos estos factores help to prepare him to accomplish God's mission for him. Lo ayudaron him. a él para completar la misión que Dios le había dado. Now Before McCormick invented the reaper, Así que antes de que McCormick eh, inventara una segadora, when, when the crops had to be brought in from the field, cuando ya estaba lista la cosecha en el campo, these were the simple tools that were used to cut the grain. Estas eran los, las herramientas simples que la gente usaba para cortar el grano. Just a man would take one of these scythes or sickles. Entonces la gente iba y tomaba una de estas eh, herramientas, una hoz tal vez, to go and cut the grain. para ir y cortar el grano, Now, las espigas. When the grain was ripe, Cuando el grano estaba eh, maduro, ellos tenían solamente dos semanas para ir y cortarlo para que no se pudiera en el campo. So, All hands went out into the field, including children, to bring in the harvest. Entonces todas las manos, todas las personas iban al campo, incluyendo los niños, tratando de ayudar a recolectar el, el trigo. And I can imagine that young Cyrus out in the field cutting the grain, bundling the grain. Y uno se puede imaginar al jovencito, al pobre niño Cyrus. Yendo a cortar el, tri el, el grano. I'm sure he thought there's got to be a better way than this. Me, seguramente él se imaginó y pensó debe haber una mejor manera de hacerlo que esta. So that also helped inspire him to invent or to uh, invent this machine. Entonces esto también lo inspiró a él para inventar su máquina. So His father never was able to. Su padre nunca lo logró. Plus, men had been trying it. Them, many men had been trying to invent a machine for many years. Muchos habían intentado inventar una máquina por muchos años. But Cyrus was the first one who was successful in putting together all the components to make a reaper that would cut and handle the grain properly. Pero Cyrus fue el primero en que fue exitoso en poner todas las partes juntas para que la máquina funcionara. Now, he first, he gave his first public test in July of 1831. En 1831, en julio, fue la primera vez que él mostró, eh, hizo una muestra pública. When he cut six acres of oats in an afternoon. Él cortó seis acres de... Eh, avena en una tarde which equaled the work of 6 to 24 men eso era el trabajo de 6 a 24 hombres now here is a a replica of his reaper aquí tenemos una réplica de su segadora and it was uh, drawn by a horse in the field y tenía que ser jalada por un caballo en el campo Now, when people witnessed this marvelous machine that he had created, ahora cuando la gente miró ese esa máquina tan maravillosa que él había creado, they began to uh, speak much praise toward Cyrus. La gente empezó a dar exaltaciones a él por lo que había hecho. But the greatest praise he received pero, was from his father. Pero el, el, lo que mejor recibió fue lo que dijo su padre. Who said it makes me feel proud. El, su padre dijo, me hace sentir orgulloso. To have a son do what I could not do. Tener un hijo que haga lo que yo no pude hacer. And so here we see this very important biblical principle of generational transfer. Aquí entonces vemos este principio tan importante de una eh, de que las generaciones en la transferencia generacional. God always deals with generations. Dios siempre trabaja con generaciones. He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He never deals with just one generation. Él no trabaja con una sola generación. And so often we might have a vision in our heart to accomplish something. Entonces 
muchas veces nosotros podemos tener una visión en nuestro corazón de completar algo that we might not see fulfilled in our lifetime. Pero que tal vez nosotros no podemos verla completada en nuestro tiempo de vida. But if we pass on to our children, pero si nosotros lo pasamos a nuestros hijos, spiritual children, o a nuestros hijos espirituales, a vision to carry on, una visión de que ellos puedan llevar, then they will go much farther than we ever could. Entonces ellos van a ir mucho más lejos de lo que nosotros pudimos. And so Cyrus McCormick Invented a machine that would transform the world. Entonces McCormick inventó una máquina que transformó el mundo. Not only did it enable the common farmer to become, uh, 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 to get out of poverty and, and began to become <coughs> wealthy. No solamente permitió que la gente, eh, los campesinos, salieran de la pobreza y pudieran obtener más bienestar. But it also led to the division and specialization of labor. Sino que también él guió a la especialización y división en, en el trabajo. Because now since one man could produce enough food to feed dozens of families. Porque ahora con su invento permitió que una persona pudiera crear suficiente alimento para alimentar muchas personas. Those families could give themselves to other work. Entonces esas familias y esas personas ya podrían dedicarse a hacer otro tipo de and trabajo. They, they could invent and discover new things as well. Entonces ellos ya podrían descubrir e inventar nuevas cosas. And so this was the starting point for tremendous growth and transformation not only in America but nations around the world. Así que esto fue el punto de inicio para una transformación muy grande no solamente en Estados Unidos sino en el mundo. But McCormick while he invented a machine that would transform the world nobody knew about it. Entonces McCormick él inventó esa máquina eh, que transformó el mundo, pero nadie lo conocía todavía. Nobody understood how important it was. Nadie entendía la importancia que eso tenía. So he had to go and start a, a business of making and selling reapers. Entonces él tuvo que construir su, o crear su propio negocio para ir y vender las segadoras. And he did it in a biblical manner. Y él lo hizo en un eh, usando un modelo bíblico. Now in other, una manera bíblica. In another talk I do and in writings I talk about biblical principles of business exemplified by McCormick. En otra enseñanza que doy acerca de los negocios yo enseño todos los principios que él, bíblicos que él desarrolló en su negocio. So if you want to know more you can look at that. Si ustedes quieren saber más pueden eh, buscar mi libro o mi enseñanza. So McCormick did more than any other member of the human race. Entonces McCormick hizo más que cualquier otro miembro de la raza humana to abolish the famine of the cities para abolir la hambruna de las ciudades and the drudgery of the farm y el trabajo pesado del campo to feed the hungry para alimentar a los hambrientos and straighten the bent backs of the world y enderezar las espaldas dobladas del mundo and this is exactly what Christ wants us to do y eso era lo que Cristo quería que nosotros hagamos and so he believed God had called him Entonces, él creía que Dios lo había a él, not just to discover this no invent this para esto, esto, but to promote it so that everybody might be liberated that uses it. Sino para promover este invento para que muchos otros lo pudieran usar. He, his whole soul was wrapped up in his reaper. Su misma alma, él la ligó a su segadora. And so he attempted, you know, he began to go to try to to uh, sell this this machine. Él intentó ir y vender esta máquina. And as he thought about it, y cuando él estaba pensando en he eso, he said, perhaps I may make a million dollars from this reaper. Tal vez yo puedo hacer un millón de dólares con esta segadora. But this thought was so enormous. Pero este pensamiento era tan grande. It seemed like a dream que parecía como un sueño Something he could never attain. un sueño demasiado lejano difícil de conseguir In fact, he, 
in in the years in just the few years that followed his invention de hecho en los siguientes años que siguió este invento he not only did not make a million dollars no solamente no logró hacer un millón de dólares but he almost he had to uh, almost went bankrupt sino que casi llega a la bancarrota he had to sell his farm to get enough money to carry on his business tuvo que vender su propia tierra su propia granja para poder hacer su para poder continuar con su negocio but he hung on to his reaper pero él se agarró a su segadora God had called him, al, al, al llamado que Dios le había and hecho, he saw the importance. porque él sabía la importancia, él entendía so he la importancia. Around, y él viajó trying to convince somebody, tratando de, de convencer a alguien, you need this machine. usted necesita esta máquina. Well, eventually he sold a reaper, <laughs> eventualmente vendió una, but it took him nine years Pero le tomó nueve años vender before la primera, he sold his first one. Antes de vender la primera. Thankfully, he had some tenacity. Gracias a Dios, él tenía tenacidad. He didn't give up. No se venció. He persevered. No se rindió, perseveró. Because everybody's benefited from that. Porque todo el mundo se benefició de eso. As one gentleman wrote, Como un hombre escribió, Cyrus McCormick hung to his reaper as John Knox had to his Bible. Cyrus McCormick se agarró de su segadora así como John Knox lo hizo de su Biblia. He was so identified with his invention. Él estaba tan identificado con su invento. Everybody called him the Reaper Man. A todo el mundo le llamaba el hombre segadora. Here comes the Reaper Man. Ahí viene el hombre segadora. And so he then also he he took a lot more work to develop the business than invent the machine in the first place. Él él le tomó mucho más tiempo eh, en desarrollar su negocio que desarrollar su invento en realidad. And he created a whole new species of commercial organization. Pero él creó toda una nueva especie de organizaciones comerciales. And that's a fascinating story. Y eso es una historia fascinante. That you can read more about later. Que ustedes pueden leer en uno de mis libros más adelante. And so as one historian wrote, como un historiador escribió, he instructed the wheat eating races. Él, instru él instruyó a las razas que se alimentaban de trigo. How to increase the seven small loaves. En cómo aumentar las siete pequeñas rebanadas. So de that The, so that the multitude should be fed. Para que las multitudes fueran alimentadas. He picked up the Christly task of feeding the hungry. Se dio a la tarea de alimentar a las masas hambrientas. The Christly task that had lain unfulfilled for 18 centuries. Tareas, tareas cristianas que habían quedado sin terminar por 18 siglos. And led the way in, in organizing it into a system of international reciprocity. Y fue el líder en organizar un sistema recíproco. And so we are called to implement truth through commerce and social action. Entonces hemos sido llamados a implementar la verdad a través del comercio y la acción social. Many of the great social reformers in history were Christian men and women who did this very thing. Muchos de los reformadores sociales han sido cristianos. Men such as John Elliot, who Hombres como John Elliot, ministered to the uh, American Indians. Eh, un ministro a la, a la, a la um, India Americana. Samuel Adams, the father of the American Revolution. Eh, Samuel Adams, el padre de la Revolución Americana. William Wilberforce. William Wilberforce. Francis Willard, who who led the way in in, in, Ella, in providing promoting education for women Francis Will, Willer que fue quien promovió la educación para las mujeres Charles Wesley who worked to end slavery Charles Wesley que terminó con la eh, esclavitud Sojourner Truth who preached the gospel and helped liberate many people Journer Truth que ayudó a, la, a liberar mucha gente a través de la predicación del evangelio. Harriet Tubman <coughs> and William and Catherine Booth, just to name a few. Y algunos de estos, eh, solamente para nombrar algunos de estos. This man, William Wilberforce. Este hombre, William Wilberforce, was 
the primary force in helping to end slavery in Great Britain. Fue la primera fuerza para liberar a los esclavos en Inglaterra. He was a member of the British Parliament. Él era un miembro del Parlamento Británico. He was a part of a group of evangelicals, pastors and others who worked to bring uh, godly transformation. Él fue un parte de un grupo de evangélicos que ayudó eh, a traer una transformación. He championed uh, parliamentary and prison reform. Él él realizó reformas parlamentarias y penitenciarias. Missionary endeavors. Él ayudó a esfuerzos misioneros. Bible distribution. Uh, distribución bíblica. But he's most known for his work in ending slavery. Pero es mucho más conocido sobre su trabajo en acabar la esclavitud. Now as a member of the British Parliament. Ahora como miembro he, del he Parlamento Británico. For many decades toward that end. Él fue... Él trabajó por mucho tiempo en, eso, en ese propósito. He worked for 18 years to secure the abolition of the slave trade. Él trabajó por 18 años para asegurar la abol eh, abolición de la trata de esclavos. Then he worked 26 years more. Y luego trabajó 26 años más to end slavery in the British Empire. para acabar con la esclavitud en el Imperio Británico, Which occurred in 1833. que al final ocurrió en 1833. Así que ese hombre cristiano eh, gubernamental, working with groups of pastors and other Christian leaders, trabajando con un grupo de líderes cristianos y pastores, who brought about this great transformation, que al final trajo esta gran transformación. And we need to do that today. Y eso es lo que hacemos, tenemos que hacer hoy. You know, we need to get godly men in leadership positions in Colombia and other nations. Nosotros tenemos que traer hombres de Dios en posiciones eh, de gobierno. And let them, let, uh, you know, pastors and others uh, work together with them to bring about good good uh, reform within our countries. Para, para que entre todos podamos traer una buena reforma a, a, a la nación. Now to fulfill the cultural mandate. Ahora, para poder cumplir cumplir con el mandato cultural We also need to transmit truth through education and arts. Tenemos que transmitir la verdad a través de las artes y la educación. The great educators in history did that very thing. Los grandes mm -hmm. educadores en la historia han hecho eso. From the early centuries. Desde los principios de los desde los eh, siglos primeros. Men like Origen and Jerome hombres como Orígenes y Jerónimo Many of the educators during the time of the Reformation muchos, like Erasmus Muchos hombres en la época de la Reforma como Erasmo All of the early educators in the United States hombres were Christian eh, individuals Los primeros mm -hmm. educadores en los Estados Unidos eran hombres cristianos From John Harvard a minister who helped founded the first university, Harvard College. Eh, como John Harvard, que ayudó a empezar la primera universidad, la Universidad de Harvard. To many others, including Booker T. Washington, who I mentioned earlier, started a school that where George Washington Carver y taught. Y muchos otros, como Booker T. Washington, que ya lo mencioné anteriormente, que fue el hombre que trajo a trabajar a eh, George Washington Carver. Now here was a minister who was an educator. Entonces aquí tenemos a un ministro que fue un educador. Reverend John Witherspoon. El reverendo John Witherspoon was an early president of what is now called Princeton University. Él fue el, uno de los primeros presidentes de lo que hoy en día se llama la Universidad de Princeton. That at the time the university was small. En esa época la universidad era pequeña. Maybe 50 students. Tal vez 50 estudiantes. And it wasn't like universities today. Y no eran como las universidades hoy en día. Where you go and hear a lecture and then don't see your professor anymore till the next lecture. No eran como las universidades hoy en día donde uno va, escucha una clase y nunca más ve al profesor hasta o hasta la siguiente clase. But he literally discipled his students. Lo que él hacía era literalmente disipular a he sus estudiantes. Prayed with them every 
day. Oraba con ellos cada día. Taught them. Les enseñaba. And, and, and taught them uh, uh, every sphere of life from a biblical perspective. Y les enseñaba de cada esfera de la vida desde una perspectiva bíblica. Now Princeton was like all the other early colleges. Ahora Princeton era como todas las otras universidades en esa época. They were, they were founded by the church. Esas universidades habían sido fundadas por la iglesia. Or for Christian reasons. O eran eh, fundadas por razones cristianas. One primary purpose was to train godly ministers. Uno de los propósitos principales era entrenar ministros cristianos. You know, when Harvard was started a uh, hundred years before Princeton, cuando Harvard fue, eh, empezó años antes que la Universidad de Princeton, they mentioned we need to train godly ministers. Ellos mencionaron que necesitamos entrenar ministros eh, cristianos. Because they said the greatest curse that could come upon our land. Porque ellos decían eh, ellos necesitaban entrenar en líderes cristianos porque ellos decían la peor maldición que puede ocurrir en nuestra nación Would there, there, there be an ignorant, impotent clergy. es que pueda existir una ignorancia un okay, uh, ignorant, impotent, that means ineffective clergy. Eh, clergy. Uh, ignor, uh, cl uh, pastors. The clergy ah, is just the entonces dicen lo peor que nos puede ocurrir es que tengamos pastores <laughs> ignorantes y Ineffective. Y inefectivos. And because if if pastors are ignorant, they're going to be blind leading the blind in the ditch. Entonces, si los pastores son ignorantes, eso sería como ciegos guiando ciegos. That's why you had the dark ages back in Europe. Esa fue la razón por la que tuvimos los la, los, los, los tiempos del oscurantismo en Europa and they didn't want that in the new land of America ellos no querían lo mismo en la nueva tierra so en América so they started colleges to train ministers entonces por eso ellos empezaron estos colegios, mm -hmm. universidades para entrenar ministros and Princeton sprung up out of the first great awakening entonces Princeton realmente guió la primer gran eh, avivamiento. To train pastors in this new revelation that was coming a, forth. A través de entrenar pastores en esas nuevas revelaciones que llegaron. So he trained many ministers. Entonces no solamente entrenó muchos ministros. But he trained leaders in every sphere of life. Sino que él entrenó líderes para cada esfera de la vida. Because He not only taught theology sino porque in his classes, no, no solamente él enseñó teología, but he also taught law, sino que también enseñaba ley, philosophy, filosofía, logic, logic, lógica, natural philosophy, the sciences, sí, eh, eh, the sciences, la, ciencias naturales, all from a biblical perspective. Todo desde una perspectiva bíblica. Now, one gentleman. Un hombre who came to study under Witherspoon que, came from Virginia. Un hombre vino a estudiar um, eh, bajo eh, su tutoría vino desde Virginia. Princeton was in the state of New Jersey. Princeton estaba en Nueva Jersey. Now most Virginians went to school in Virginia. Muchos muchas personas de Virginia iban a la escuela en Virginia. But Jimmy's mother wanted him trained in the ideas that Witherspoon was teaching. Pero la idea de este joven, la madre de este jovencito quería que fuera a estudiar bajo la idea, las ideas de, de Witherspoon. So, under Witherspoon, you know, he learned and at first he thought he might go into the ministry. Entonces, eh, bajo las ideas de este hombre, él empezó a desarrollarse, aunque primero él pensaba que ir a ser un pastor o un ministro. But he was so impressed with the ideas of civil liberty he was learning. Pero él fue tan impresionado con las ideas de gobierno civil y, 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 y libertad eh, civil. Instead of going into the pulpit ministry, en lugar de ir al ministerio en el púlpito, he went into the civil ministry. Él fue al, al ministerio civil. He went on to become the chief architect of the United States Constitution. Ese joven se convirtió en el, en el jefe 
arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos. And the fourth president of the United States. Y el cuarto presidente de los Estados Unidos. James Madison. Se llamaba James Madison. But in addition to training one president, pero en, 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 además de enseñar o entrenar a un presidente, Witherspoon also trained one vice president. En Witherspoon también entrenó a un vicepresidente, 10 cabinet officers, 10 oficiales de gabinete, 21 senators, 21 senadores, 39 congressmen, 12 congres congresistas, 12 governors, 12 eh, 39 congresistas, 12 gobernadores, one Supreme Court Justice, un juez de la Suprema Corte de Justicia, and one Attorney General. y un general supremo. One fifth of the men who signed the Declaration of Independence. Un quinto de los firmantes de la independencia de los Estados Unidos. One sixth of the delegates that gave us our Constitution. Un sexto de los delegados de la Convención Constitucional. And one fifth of the congressmen that were part of the first Congress. Y un quinto del primer Congreso bajo la Constitución de los were Estados Unidos. Were trained by John Witherspoon. Todos ellos fueron entrenados bajo John Witherspoon. He himself directly served in government. De hecho, él mismo llegó a, a servir en el gobierno. He was a member of the Congress who gave us the Declaration. Él fue un miembro del Congreso que dio a la luz la independencia. But this man literally discipled his nation. Este hombre literalmente discipuló a su nación. Jesus said, make disciples of all the nations. Jesús dijo, hagan discípulos a las naciones. He made disciples of the United States of America. Él discipuló a los Estados Unidos de América. He trained the men Él los entrenó who gave birth to the nation. para que dieran a luz una nación. Now, in all the other men, all of them had biblical training as well. Ahora, todos los otros también tenían un entrenamiento bíblico. In fact, all but two or three of the men who signed the Declaration were Orthodox Christians. La mayoría eh, de los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos eran cristianos ortodoxos. So here's a good example. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo of what the church de lo que la Iglesia and the leaders in the church should be doing in Colombia today. Should be Colombia. training up men que gente in a biblical philosophy of life en una, eh, de la vida and government y del gobierno. to send them out to serve para a servir in government in other areas en los gobiernos y en otras áreas. to help bring liberty para que traigan libertad and prosperity y prosperidad to Colombia. a las naciones. But it's in Christian homes Pero es en, las, en, los, en los hogares cristianos and in churches where these people will be produced. y en, en las iglesias donde se produce esta clase de personas. And they need both Christian character y ellos necesitan carácter cristiano and a biblical worldview y una cosmovisión bíblica to accomplish that mission. para completar esa misión. Now here's another educator. Ahora, aquí tenemos otro educador. He was the most influential educator in all of the 19th century in America. Este <coughs> es uno de los más influyentes educadores en el siglo XIX en, Amer en Estados Unidos. Noah Webster. Se llamaba Noé Webster. Now Webster is probably most identified by a dictionary that of of uh, of his name. Eh, no, eh, Webster tal vez es más identificado o conocido por un diccionario que lleva su nombre. That he wrote the first exhaustive English dictionary in history. Él escribió el primer diccionario exhaustivo en su lengua en and inglés. In his original dictionary, y su diccionario original, which was published in 1828, que se publicó en 1828, he uses thousands of scriptural references. Él usó miles de referencias escriturales and he defines words biblically. y definió cada palabra 
bíblicamente. Today's dictionaries define words humanistically. Hoy en día los diccionarios definen las palabras And desde una perspectiva humanista. This afternoon I will give you an example. Yo les voy a dar más ejemplos de esto. But he also wrote a blueback speller. Pero también él enseñó, él escribió una una cartilla and, para aprender a leer y escribir. And many other textbooks. Y muchos otros libros de texto. He had his own translation of the Bible. Él hizo su propia traducción de la Biblia. He founded a college. Y fundó una universidad. Started a newspaper. Empezó un periódico. Served in civil government. Sirvió en el gobierno civil. Secured, secured copyright legislation in states and national level. Y ayudó... Uh, he secured... He, he's the one that, that uh, incorporated copyright laws into él, our, él our government. Él fue en los que incorporó la, los derechos de autor. Now this book, The este Blue Back libro, Speller, el libro de la cartilla eh, para aprender a leer y escribir que se llamaba Spelling Blue Book, sold over 100 million copies during the 19th century. Vendió más de 100 millones de copias en el siglo XIX. He wrote it to enable every individual to be self-taught. Él la escribió para, eh, para ayudar a que cada individuo pueda pensar por sí mismo. When the Midwest and West of the United States was being settled, cuando el medio oeste y el oeste se estaba se estaba creando, everybody carried with them a Bible. Cada persona llevaba consigo una Biblia and a blueback speller. Y uno de estas cartillitas. And so it's full of biblical truth and y biblical ideas. Estaba lleno de ideas bíblicas y de la verdad. These are just some of the lessons uh, uh, folks would learn as they were learning how to read. Estas eran algunas de las lecciones que los niños aprendían cuando empezaban a leer y escribir en esa cartilla. You know that God will forgive your sin if you repent of it. Dios te perdonará tus pecados si te arrepientes. Examine the scriptures. Y examinaba las escrituras. And many other things. Examina las escrituras y enseñaba muchas otras cosas. And now here is the title page to his famous dictionary. Aquí está el el título la página donde va el título de su li, de su diccionario famoso. And we will uh, talk a little bit more about that this afternoon. Vamos a hablar un poco más adelante sobre él. But Webster understood what the foundation of all where the foundation of all education should rest. Um, um, Webster <laughs> entendió ¿Dónde era que debía descansar el fundamento de la educación? He wrote, él escribió, In my view, en mi opinión, the Christian religion is the most important, la religión cristiana es la más importante, and one of the first things in which all children, y una de las primeras cosas en la que todo niño, under a free government, bajo el gobierno libre, ought to be instructed. Debe ser instruido. So Christian religion is the most most important thing that we need to be teaching. Entonces la religión cristiana es la cosa más importante que debe ser enseñada. No truth is more evident to my mind. Ninguna otra verdad es más evidente en, la, that, en mi mente. Than that the Christian religion que la religión cristiana must be the basis of any government debe ser la base de cualquier gobierno intended to secure the rights and privileges of a free que people. Que pretenda asegurar los derechos y privilegios de un pueblo libre. So if you want free a free government entonces si quieres un gobierno libre that protects your God-given rights to life, que liberty, and property, que proteja tus derechos de libertad, propiedad y libertad, then you must teach the youth the Christian religion. Entonces tienes que enseñar a los jóvenes la religión cristiana. It is the source of liberty. Esa es la fuente de la libertad. All liberty. Toda libertad. Internal and external. Libertad interna y externa. Civil liberty. La economic li liberty. La libertad civil, la libertad económica. Political liberty and more. La libertad política y más. 
So we are to transmit truth through education and arts. Entonces debemos transmitir la verdad a través de la educación y las artes. The greatest artists and musicians Los and were Christian individuals. artistas, músicos y periodistas from Leonardo da Vinci to Isaac Watts, Charles Wesley, Peter Zinger, Johann Sebastian Bach, George Handel, Benjamin West, Horace Greeley, just to name a few. Desde Leonardo da Vinci, pasando por todos estos, solamente para nombrar algunos de ellos. Now, the, I believe the greatest musician of all time is Johann Sebastian Bach. Yo creo que el más grande músico de todos los tiempos era jo Johann Sebastian Bach. He transformed music. Él transformó la música. Introducing new concepts. Introduciendo nuevos conceptos. That formed the foundation of Western music today. Y formó la, la, el fundamento de la de la música de occidente and all, all music no, toda la música. and that on every score every piece of music he wrote entonces en cada parte de la música que él escribió he wrote glory to god alone the glory él escribió solamente a dios la gloria s d g lo que decía es, es SDG. The abbreviation for the Latin phrase Soli Deo Gloria. Es, eh, SDG, que era la abreviación para la frase latina que decía Soli Deo Gloria. Which means to God alone the glory. Lo que significaba solamente a Dios la gloria. Now, Bach would write. Ahora, eh, eh, Bach escribió. That sorry, I'm technical difficulty. Here we go. That um, he wrote. El escribió the aim and final reason of all music. El, obje, el, el objetivo y la razón final de toda la música should be none else but the glory of God. No debe ser otra sino la gloria de Dios and the recreation of the mind. Y la recreación de la mente. Where this is not observed, cuando esto no se observa, there will be no real music. No habrá música real, but only a devilish hubbub. Sino solo un bullicio. Diabólico. So much music today, according to Bach, is only a devilish hubbub. Entonces, de acuerdo a, a Bach, la mayoría de la, de la música hoy en día es simplemente un bullicio diabólico. And he's not just referring to music that has Christian lyrics. Él no solamente se estaba refiriendo a la música que tiene versos bíblicos o cristianos. But the way that you take You know, the, the notes and chords and, and harmonies and melodies, rhythms, and combine them all together to express glory. Sino la manera en como uno combinaba todas las cosas, los ritmos y, y, y las melodías, todo eso debería mostrar la gloria de Dios. On our website, en nuestra, en nuestra, en nuestra página web, providencefoundation.com, provi eh, providencefoundation.com uh, I have an article on Bach Yo tengo un artículo sobre Johann Sebastian Bach talking about his great contribution y hablando que habla sobre su gran contribución and I link it to a couple of his pieces y yo lo he um, lo he conectado con varias de, de, de sus piezas musicales. That some music critics have called, you know, the, the, the greatest piece of, of, of music written by man. Eh, lo que algunos lo han llamado las más grandes piezas escritas por el hombre. And you can go and listen. Y ustedes pueden ir y escuchar. To what Bach did. Lo que Bach uh, hizo. And... Finally, y finalmente, we are to preserve truth through government and law. Nosotros tenemos que preservar la verdad a través del gobierno y la ley. 
the great political and legal leaders throughout history, los grandes políticos <coughs> el, el legales en toda la historia, were Christians. Eran cristianos. From Patrick of Ireland, desde Patricio de Irlanda, to Justinian and Justiniano, Alfred the Great, Alfredo el Grande, uh, a lot of the political leaders in early America, y muchos de los grandes políticos en, en Estados Unidos al comienzo. You know that the, the uh, Dutch Prime Minister el, Abraham Kuyper, el primer ministro ministro eh, holandés Abraham eh, Kuyper. Now Justinian, ahora Justiniano, was an early Christian emperor. Era un cristiano de los primeros, eh, de los primeros, un emperador de los primeros cristianos. Who, who lived during the uh, early mid 500s. Él vivió en los primeros eh, años 500. He and his uh, wife. Él y su esposa implemented Christian legal reforms that altered the foundation of the Roman Empire. Eh, él implementó reformas legales basadas en el cristianismo que, in, que influenció a los emperadores romanos. He established God's order for the family as primary in society. Él estableció el orden de Dios para la familia como primordial en la sociedad. Uh, inheritance and property began to be governed by the family under his reign and not the state. Sus esfuerzos eh, y toda su herencia era pasada a la familia, a sus familiares y no al Estado. He established three law schools. Él estableció tres escuelas de leyes. And the civil laws that he wrote. Y las leyes civiles que él escribió. Based upon the Bible. Basado en la Biblia. Known as the Code of Justinian. Conocido como el Código Justiniano. Began to spread throughout Western Europe. Empezó a esparcirse en todo eh, Europa Occidental. So he helped alter the whole course of the uh, Western <coughs> Empire, the Western civilization, the Roman Empire as it was then. Entonces él sanó en, en gran parte eh, toda la civilización y el imperio en esa área. The most significant civil documents of liberty. El más grande. Eh, documento de, eh, de libertad civil en toda la historia were written by Christians. fue escrito por cristianos And in fact, many were written by ministers. de hecho muchos eran ministros pastores Patrick wrote his Liber ex lege moisi back in the 400s eh, Patricio escribió su libro ex lege moisi en, en su época Based upon God's law. Basado en la ley de Dios. King Alfred the Great, who first, who first unified England. El, el rey Alfredo, que unif, eh, por primera vez unificó Inglaterra. Wrote a code of law in the late 800s based upon the Ten Commandments. Escribió un código de ley basado en los diez mandamientos. The Magna Carta, that great charter of liberty. La Carta Magna que nos trajo un gran eh, impacto en la, en la libertad was written by a minister. fue escrito por un ministro, un Rev pastor Reverend Stephen Langton Reverendo <coughs> Stephen Langton He was these Christians who wrote the Mayflower Compact. fueron los cristianos los que escribieron el pacto de Mayflower a pastor, a minister, Thomas Hooker, el pastor <coughs> Reverendo Thomas Hooker wrote the first constitution In the history of the world that led to the establishment of a new commonwealth. Escribió la primera constitución en el mundo, en el nuevo mundo que ayudó a establecer el bienestar en la sociedad. Based upon a sermon he had preached. Basado en un sermón que él enseñó, And que the, él predicó. The father of the Bill of Rights, el, which lists our God-given rights and liberties. El padre de los de, de de el padre de los derechos humanos It was written by a minister. fue escrito por un ministro Reverend Nathaniel Ward. el reverendo Daniel Ward Now, it only makes sense that ministers would write civil documents of liberty Ahora, hace sentido que sean ministros los que oh, pareciera no tener sentido que ministros sean los que escribieron 
documentos civiles. Because they are the ones who best know God's law of liberty. O hace sentido que ellos lo escriban porque ellos son los que realmente conocen la ley de Dios sobre la libertad. Here is another Christian man who, who uh, was probably the most significant man in regards to the advancement of civil liberty. Aquí tenemos otro hombre que tal vez fue el más significativo en el avance de la libertad civil. The father of America, el George padre Washington. padre de los Estados Unidos, George Washington. Without George Washington, Sin George Washington, there would be no United States no of America. No existiera Estados Unidos de América. We would not have won our uh, war against Great Britain. No hubiésemos ganado una guerra en contra de Gran Bretaña. We might have had a king if it weren't for him. Tal vez hubiéramos tenido a un rey. We would not have had a constitution. No hubiésemos tenido la esta constitución. And, and so that's why he's been called the world's apostle of liberty. Esa es la razón por la cual a él se le llama el apóstol mundial de la libertad. Because the unique experiment of civil liberty that was taking place with Washington and others. Porque la única. I'm sorry, can you repeat that? The unique experiment in civil liberty. Porque el experimento único en cuestiones de libertad civil. Something the world had not seen. Algo que el mundo no había visto. Uh, that he was a key instrument. Washington was a key instrument in that. Él fue, Washington llegó a jugar un papel importante, fue un instrumento clave en But eso. But what happened in America has been an example to nations all over the world. Porque lo que pasó en Estados Unidos ha sido un ejemplo para todo el mundo. Many of which have embraced some of those ideas of liberty. Porque muchos de las naciones han abrazado estas ideas de libertad. But it was Washington's faith that enabled him to accomplish his mission. Pero fue la fe de Washington, la fe cristiana que le ayudó a completar su misión. This painting that shows him on his knees in prayer during the war. Esta pintura que lo muestra a él arrodillado orando durante la guerra. Reflects well this man's heart. Refleja muy bien el corazón de este hombre. There is a room in the United States Capitol. Hay un lugar, hay un, hay un salón en el, en el Capitolio de los Estados Unidos. That set aside as a chapel. Que se le llama eh, la, una, una capilla. It's for the members of Congress to use. Eh, los miembros del Congreso lo, es para que ellos lo usen. And many of them use it. Y muchos lo usan. You know, probably about a hundred congressmen and senators are Bible-believing Christians. Porque unos 100 eh, congresistas eh, son cristianos creyentes. And perhaps half of Donald Trump's cabinet are Christians. De hecho, la mitad del de el gabinete de Donald Trump es cristiano. And they have weekly Bible studies in the White House. Y en la Casa Blanca ellos tienen estudios bíblicos semanales. Uh, you know, just yesterday, Trump, uh, Trump set aside Tomorrow is a day of prayer, asking uh, the American people to go and pray, especially for the, uh, the tragedy that's been occurring in Texas. De hecho, ayer él proclamó que hoy debería ser un, proclamó que hoy debe ser eh, proclamado un día de oración, especialmente eh, orar por la tragedia que ha ocurrido en Texas. I don't, are you familiar with the great flooding that's occurring in Texas? Seguramente ustedes están, han escuchado sobre esta gran inundación que ocurrió en Texas. I, I think up to 150,000 homes have been destroyed. Creo que más o menos eh, 150,000 hogares han sido destruidos, casas. So you can pray for them as well. Así que nosotros también podemos orar por ellos también. But this chapel... Así que esta capilla It has an open Bible on a table. tiene una, una Biblia abierta en una mesa And behind it is a stained glass window. y detrás de él, de, en, en el fondo, hay una, eh, un vitral. And in this window, it shows Washington kneeling in prayer. En esa, en esa ventana y en ese vitral se 
muestra a Washington arrodillado orando. And behind him is the inscription from Psalm 16:1. Y, de, y mm. detrás de él hay una escritura en de sobre Salmos eh, ciento, no, 16, 1. Which says, Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. Eh, lo que dice, Presérvame, porque en ti he puesto mi confianza. Now, when Washington was getting ready to resign his commission as the commanding general of the forces, cuando Washington estaba listo para entregar su misión eh, como general de las Fuerzas Armadas, The nation faced great challenges. Lo, la nación estaba enfrentando grandes desafíos. We'd won independence, but it wasn't assured that we'd survive as a nation. Ellos querían independencia, pero no sabían si podían sobrevivir como una nación. So his last act was to write a letter. Entonces su último acto fue escribir una carta. That he sent to all the 13 governors of the states. Que lo la envió a todos los 13 eh, gobernantes de los estados. And he gave them, here is my advice of what I think you need to do if we're going to survive as a nation. Y él les dijo, este es mi consejo si queremos sobrevivir como nación. And, and uh, it's known as his circular letter to the governors. Se le, se le conoce como su, circul su carta circular a los gobernantes, a los gobernadores. Now, at the end of his letter, y al final de su carta, he closed with this. él cerró con esto. I now make it my prayer, Ahora hago de esta mi oración that God would have you, que Dios la tenga a usted and the state over which you preside, a usted y al estado que preside in his holy protection. en su santa protección. That he would most graciously be pleased que él pueda ser grandemente agradado to dispose us all to do justice que, nos, que favorablemente o nos otorgue a hacer justicia to love mercy y amar misericordia and to conduct ourselves y, with, with that charity, humility, and peaceful mind y para conducirnos a, a nosotros mismos con aquella caridad, humildad y temperamento pacífico which were the characteristics of the divine author of our religion que fueron las características del divino autor de nuestra religión divina without a humble imitation of his example in these things sin una humilde imitación de este ejemplo We can never hope to be a happy nation. Nosotros nunca podemos eh, tener esperanza de ser una nación feliz. So his advice, entonces su consejo, to these government leaders, a estos líderes gobernantes, who led the states, que dirigían el, los, el estado, was to imitate Jesus Christ. Era que imitaran a Jesucristo. This is our only hope. Esa es nuestra única esperanza. This is the hope for Colombia. Esa es la esperanza para Colombia. That if I, you know, that we can recommend to our government leaders. Que nosotros podemos recomendar a nuestros líderes gubernamentales. Our next march, when you get to vote. Cuando ustedes vayan a las próximas elecciones. Hopefully you can vote in people that will receive such advice. Eh, espero que puedan votar por personas que reciban ese tipo de eh, consejo. We need to imitate Christ. Necesitamos imitar a Cristo. Do justice. Hacer justicia. Love mercy. Amar misericordia. Walk humbly with our God. Y venir humildemente delante de Dios. Which is what Micah que es writes. Lo que Micah mi, 6, 8. Que es lo que Miqueas dice. And so we have been given a large Commission. Nosotros entonces hemos sido dados una gran comisión. A great mandate. Un gran mandato. Much, most, much bigger than most Christians have ever considered. Mucho más grande que la mayoría de los cristianos han considerado. For us to fulfill 
that cultural mandate we've been given from the beginning. Cumplir con la gran el mandato, el gran mandato que se nos ha dado desde el comienzo. It requires us to discover truth through sciences. Re eso requiere que podamos encontrar la verdad en las ciencias. Apply truth through technology. Aplicar a través, aplicarlo a través de la verdad. Interpret truth through humanities. Interpretar esta verdad a través de las humanidades. Implement truth through commerce and social action. Implementar la verdad a través del comercio y la acción social. Transmit truth through education and arts. Transmitir la verdad a través de la educación y las artes. And preserve truth through government and law. Y presentar, preservar la verdad a través del gobierno y la ley. If we do these, si hacemos estas cosas in a biblical manner, en una manera bíblica, like some of these that we've looked at this morning, como algunas de estas cosas que hemos visto esta mañana, we'll be helping to elevate man. Nosotros vamos a ayudar a levantar Bring about al hombre. Better conditions. Vamos a traer mejores condiciones. More liberty. Más libertad. More justice. Más justicia. More economic advancement. Más avances económicos. And in doing that, y haciendo eso, we will be bringing God's kingdom to earth. Vamos a traer el reino de los cielos a la tierra. As it is in heaven. Como así está en el cielo. Which is what Jesus taught us to pray to lo, do. Lo que Jesús nos enseñó que deberíamos Orar. So, I commend you to the part that God has you to play. Así que los encomiendo a ustedes o los envío a ustedes para que hagan la parte que Dios los llamó a hacer. And those that you influence through those that you educate. Y que aquellos que ustedes influencien y eduquen. You can give them a vision. Y que ustedes les puedan dar a you ellos know, una visión. Where has God called them? Donde los ha llamado ellos Dios and give them a vision to help extend God's kingdom there as well. Y darles a ellos entonces una visión para que puedan extender el reino de Dios en su campo. Amén. Amén.